7º Congresso da Renamo abre com recados. Manuel Opincai, recebido em Climane de portas abertas, depois de escorraçar Manuel de Araújo de Mucuba. Mototaxistas de Alto Molocue queixam-se de extorsão. Mais de 40 pessoas perderam a visão por tratamento indevido da conjuntivite. Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada. Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz. Jogabets é de Moz. Não falha nada. Saudações, abrimos o informativo provincial de hoje, falando do 7 Congresso da Renamo, que decorre na Vila Parca de Alto Moloco, que arrancou com recados e sem a presença de Venâncio Mondlane. A reunião magna da Perdiz vai escolher os novos órgãos, inclusive o presidente. Para mais detalhes, vamos chamar o nosso colega Joaquim Chibalo, que está no terreno. Saudações a todos os internautas que nos acompanham através das nossas páginas nas redes sociais. Falamos a partir do distrito de Alto Moloque, concretamente na Vila Autárquica. Aqui, onde hoje, quarta-feira, esteve a decorrer o primeiro dia do sétimo congresso do Partido Renan, o congresso este, que teve autorização a priori da entrada do Venato Mundial, mas em última hora veio a a decisão que o Vinácio Mondiani, como candidato à presidência, não podia se fazer presente nesta sala. Mas o que acontece é que o Vinácio recorreu e foi ao Tribunal Judicial do Distrito de Alto Moloque e lá emitiu seu documento de autorização para que ele se fizesse presente nesta tenda. Mas tudo indica que ele não se fez presente até a hora em que começou a este, este congresso. O Vinácio não se fez presente o Congresso este que teve um ligeiro atraso, digamos, porque a ideia era de arrancar às 9 horas, mas por questões organizacionais, o Congresso teve o seu início por volta das 15 horas. Mas tudo aconteceu, houve discurso, menções honrosas por parte das delegações provinciais e, acima de tudo, houve também discurso do presidente, o atual presidente do partido Renamo Sufo que no seu entender teve a discursar, a dizer que é, o partido precisa é, de se organizar, precisa de pessoas sérias para que é, se candidate à presidência é, da, 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 é, do, do, do partido. Há muitos candidatos, mas ainda o processo continua em segredo, porque até ao término, até o fecho, é, só, é, os discursos renovam só nos candidatos e a dar força aos candidatos, mas não mencionar especificamente quantos e quais, o que significa que a última hora pode haver uma redução ou aumento dos candidatos à presidência da Renamo. Por hora é tudo que tínhamos para trazer neste primeiro dia do 7 Congresso do Partido Renamo e nós voltaremos nas próximas edições com mais detalhes para falarmos deste assunto com detalhes. Foi a imagem de Edson Basílio, Joaquim Chibalo, a partir do distrito de Alto Malogue. Continue a acompanhar as incidências desta reunião nas nossas páginas digitais. Continuando com as notícias, Manuel Opincai, recebida de portas abertas na cidade de Climane, depois de ter praticamente escorraçado Manuel de Araújo de Mucoba, a quando das celebrações dos 53 anos da cidade. A Edil veio participar de um seminário de indução dos novos edis em matéria de prevenção e combate à corrupção que aconteceu nas instalações do município de Climane. A Edil da cidade de Mucuba, Manuela Upincai, esteve em Climane para participar no seminário de indução dos novos dirigentes municipais em matéria de prevenção e combate à corrupção e branqueamento de capitais, um evento organizado pelo Gabinete Provincial de Combate à Corrupção que decorreu justamente nas instalações do município de Kilimani, cujo gestor é aquele que ela escuraçou da sua cidade, Manuel de Araújo. 
mas quando questionada sobre como se sentia, a resposta foi curta. Desculpa, eu não respondo essa pergunta. Não dá respondido? Não, não. Não, não responde essa pergunta. Recorde-se que o barulho aconteceu durante a celebração dos 53 anos da cidade de Mucuba, que Manuel de Araújo apareceu deixando os camaradas em parampas. Aliás, ele foi até impedido de chegar ao local onde decoria a festa. Na altura, o idil da capital provincial da Zambésia justificou a sua presença da seguinte forma. Eu sou... Eu sou o município da cidade de Kilimane. Quando o Kilimane faz festa, os municípios de Mucuba vão a Kilimane ou não vão? Então, hoje também, Kilimane está em festa. Aliás, Mucuba está em festa. Os municípios de Kilimane também vieram aqui para festejar. Porque todos somos zambicianos ou não somos? Todos somos moçambicanos ou não somos? Por conta desta visita indesejada, a autarca emitiu um documento de duas páginas repudiando a aparição de Manuel de Araújo. Mototaxistas da Vila Autárquica de Alto Moloque acusam a polícia camarária de distorção. Eles dizem que os valores variam entre 50 a 200 meticais e nem precisam cometer alguma infração para serem punidos. Que é para falarmos de situação de, da vida de mototaxistas e então esse que dia após dia facilita a, 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 a ginástica ou a locomoção de pessoas e bens para vários cantos eh, da vila municipal, mesmo também para fora da vila, mas dentro eh, do distrito de Alto Moloca. São esses taxistas que dia após dia eles tentam a todo custo para ver se podem fazer alguma coisa, para ver se podem conseguir uh, algum dinheiro para garantir o sustento familiar. Mas vamos tentar aqui ouvirmos já os taxistas que estão aqui neste momento a tentar aqui aguardar pelos clientes, para ouvirmos como que tem sido o dia a dia nesta atividade. Uh, fala para o dinheiro da Zambésia, diz seu nome e faz há quanto tempo nesta atividade. Bom dia, respondo pelo Ernesto Antônio. Estou desde 2015 com essa atividade, só que eu tenho feito em Mocuba. Falando a dificuldade de, deste trabalho, de verdade é muito arriscado estar numa estrada número 1 um e parando com tantas movimentações das pessoas, assim como de caro. Mas, bom, é uma maneira de nós sobrevivermos, um sustento da nossa família. É por aqui que nós conseguimos um valor para podermos sustentar nossas filhas, né? É, eu tenho uma filha, por exemplo, mim mesmo, eu consigo ter um valor para podermos deixar em casa, assim como também comprar alguma coisa para minha esposa, meus filhos. Só que o que nos deixa um pouco preocupado é a polícia camarária. A polícia camarária sempre ela tem tido nos estruquer, né? dizer assim a verdade, porque eles nos encontram aqui, depois levam as nossas motas, alegando que estamos mal parados, não estamos sitiados, mas que isto não constitui a verdade. Este é o sentimento de um dos taxistas que estava aqui a lamentar, sobretudo a má atuação da polícia camarária, que às vezes dificulta a atividade. É, Jorge, aqui também seu nome, é o mesmo sentimento do outro? Sim, eu sou a Militar Baixo do Xavier, estou aqui em Alto Moloco, e nós aqui estamos a chorar por causa de camaradas. Camaradas vêm aqui, incomodam, pegam mota, encostam, depois cobram dinheiro, um mil e quinhentos, um mil e quinhentos, nós aqui estamos mal. E nós aqui não temos serviço a trabalhar, nosso serviço é esse serviço que estamos a fazer. E nós aqui não estamos a ganhar em nada. E esse, esse, essa cobrança é em detrimento de o quê? De uma infração, ou falta de capacete, documentos da motorizada, enfim? Não, eles não dependem de capacete nem de documentos. Só eles vêm, pegam, levam para onde vai. Seja quanto tempo nessa atividade? Seja quanto tempo? Só a fazer três anos a fazer aqui, esse táxi mesmo. Também o mesmo sentimento do outro, a reclamar aqui os taxistas, sobretudo uma atuação da polícia camarária aqui em Alto Moloco. Uma atividade que não tem sido fácil, mas argumenta que há aquela coisa de estruquir os taxistas no valor que uh, inicia de 50 até a uh, mil meticais. Mas, entretanto, nós ainda 
não vamos aqui trazer ao uh, contraditório, sobretudo uh, ouvirmos a Polícia Camarária, mas ao longo uh, deste, deste momento em que estamos aqui em Alto e vamos entrar uh, com detalhes, sobretudo para ouvirmos uh, esse dinheiro que é cobrado em detrimento de quê? É tudo que tinham para dizer, com as imagens de São Basílio Joaquim Chibalo, a partir de Alto Moloco. E com esta notícia vamos a um curto intervalo e voltamos dentro de instantes. Acompanhe o dia a dia da província da Zambésia e do país em geral. Só nessas condições? Um incêndio que deflagrou. É isso que nós estamos a votar na Renan e no Manuel de Araújo. Esse é o resultado. É aqui onde a informação é cozinhada com imparcialidade. Receba as notícias em primeira mão com rigor e invenção. Baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada. Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz. Jogabets é de Moz. Não falha nada. O programa Top Mais Deserto. Eu só quero meu homem de volta. Que me comprava flores e o que tá? E bonita, eu gostosa. Cheira bem, mas e piorou. Piorou, aham, piorou o que? Piorou, mas e piorou. O bi não zanga. O bi não zanga. Fica com teu dinheiro, meu cota. Aqui, onde passam o melhor da música zambesiana e do país em geral. Fique ligado, aqui na TV Diário da Zambésia. Uma notícia pode ir mais além. Aqui procuramos entender com quem sabe. Buscamos mais elementos que você precisa saber. Revelamos factos inéditos, colhemos sentimentos, desabafos, alegria, tudo ao pormenor. A reportagem DZ revela-lhe tudo. De volta às notícias, pelo menos 41 pessoas ficaram cegas durante o surto da conjuntivite na cidade de Quilimane. Estas cegueiras são resultado do tratamento indevido da doença, que variavam entre o uso da urina, pesticidas e até óleo de motor. Estas cegueiras foram causadas por uso de gasolina, pesticidas, plantas, urina e até óleo de motor para tratar a conjuntivite. 
De acordo com os dados fornecidos pelo Hospital Central de Climane, mais de 40 pessoas acabaram perdendo a visão. Deste número, 7 perderam parcialmente, ou seja, de um olho, e os restantes 34 ficaram com os dois olhos afetados. Recorde-se que a última vez que se registrou uma ocorrência da conjuntivite na província foi a 30 de abril último. Aliás, de acordo com os últimos dados, Zambésia tinha um cumulativo de 2.870 casos. A conjuntivite hemorrágica é em geral causada por um vírus e é altamente contagiosa, sendo caracterizada por hemorragia subconjuntival, inchaço repentino das pálpebras, vermelhidão e dor no olho. Clientes da Eletricidade de Moçambique, em Clemane, queixam-se de cobranças ilícitas e mau atendimento por parte dos técnicos desta empresa pública. Estas reclamações foram feitas no âmbito da Iniciativa da Providência Itinerante da EDM para a auscultação das preocupações dos consumidores, denúncias e ou elogios em relação à prestação de serviços. O cidadão na imagem está há meses com problema de corrente elétrica na sua casa, mas sempre que vai à eletricidade de Moçambique expor a situação, é completamente ignorado. O contador está variado, já há meses. Fui a piquete e não está a resolver, então é por isso que vim para aqui. Qual é o problema que o pai apresentar? A maioria do contador. Há quanto tempo? Eu não vivo nessa casa, só me ligaram. Há é desde quando tem a informação que o contador está variado? Na semana passada, fui a piquete. Até agora não me liga. O senhor Paulo Antônio não é o único cliente a enfrentar estes problemas. Jolio Quermando está há cerca de duas semanas que não tem resposta do seu pedido para a instalação de energia. Submetimos os documentos para a instalação de energia no âmbito de energia para todos. Nesse contexto, esperava que eu tivesse energia dentro do prazo que eu tinha previsto, mas por enquanto não houve acesso por causa das informações que me dava a EDM, que são bolas em jogo, vem, vem amanhã, vai, vem para o próximo mês, então fiquei indeciso. Qual é o prazo para, para que a energia chegue na sua casa? Qual é o tempo previsto? É, gostaria que dê tempo em breve, mas nesse contexto ainda aguardo possivelmente que isso aconteça, porque todo município reclama, pondo em conta que é um bem comum. Aquelas cobranças ilícitas que os agentes da EDM fazem, Teve a resposta como não tem sido o comportamento da EDM, mas se de alguns agentes estão lá infiltrados, uma vez que a energia é grátis, então eles cobram aqueles valores para assuntos pessoais, que não é o comportamento ético da EDM. Já foi vítima desse? Já tenho algumas pessoas próximas que estão vítimas, que sofreram esse tipo de ação. Os nossos entrevistados falavam esta quarta-feira no âmbito da Iniciativa de Providência Itinerante da Eletricidade de Moçambique para a escutação das preocupações dos consumidores, denúncias e o elogio em relação à prestação de serviços desta empresa pública. Para sensibilizarmos os meus clientes, ouvirmos deles, tanto que, como sabeis, há pouco tempo houve o, o, o ciclone Fred, e, provavelmente há muita preocupação do lado dos clientes. Nós precisamos de ouvi-los e resolvermos uh, os problemas. Em relação às cobranças ilícitas, Frank não tinha muito a dizer. Uh, em relação às cobranças ilícitas, nós, é uma das preocupações da entidade de Moçambique. Uh, como sabeis, nós somos servidores públicos. O nosso dever é simplesmente fazer o que, é que a empresa nos manda fazer. E, se existem alguns trabalhadores de má fé eh, que fazem as cobranças ilícitas, este é o momento das pessoas denunciar e não só temos esta linha que nós temos há pouco tempo de provedoria do cliente para continuarmos a receber as, as denúncias e purificarmos as nossas, o quadro da empresa. Porque não é admissível que a empresa ou o trabalhador da empresa façam as cobranças ilícitas. De janeiro a esta parte, a direção da eletricidade de Moçambique a nível da região centro do país recebeu cerca de cinco denúncias relacionadas às cobranças ilícitas envolvendo os técnicos. E com esta notícia, pusemos um ponto final nesta edição. Despedimos-nos com promessas de voltar amanhã à mesma hora.